。姐姐，听闻皇上最近总在养心殿招南府的琵琶伎奏曲呢，是吗？若论一首好琵琶，宫里谁比得过贵妃呢？皇上怎么不招贵妃啊？停！有个音错了，是谁啊？是奴婢。曲意不够娴熟啊。奴婢因为担心记忆不纯，所以分心弹错。只是若非精通琵琶之人，也未必能听出。皇上训斥，奴婢心悦诚服。甘愿领受。你是赞许朕的耳力过人？曲有误，周郎顾。你把朕比喻成精通音律的周瑜了？皇上有周郎风范，心胸更胜周郎许多，定会宽恕奴婢误弹琵琶之罪。那朕在想着，你是不是欲得周郎顾，时时勿服闲呢？过来，你叫什么名字？奴婢姓白，名蕊姬。嗯，长得纤细可爱。名字也动听。皇上说了，今儿琵琶弹的不错，只是合奏时有几个音差了啊。明儿午后，照旧奉上。是。你胆子可真够大的。敢在御前这般回话，也是皇上仁厚。皇上当然仁厚无比。回去吧。哟，贵妃娘娘来了。小心啊，台阶上有点滑。皇上在做什么呢？哦，皇上歇了午觉，起来批了奏折，现下正与南府的琵琶伎在里边弹琵琶呢。南府的琵琶伎七月，你来了。皇上万安。起来吧，来，过来坐。本来啊，要与你一同听琵琶的，可是外头天寒地冻的，朕怕你受不住，这让齐汝给你调养身体，如今可觉得好些了。臣妾羸弱，有皇上关怀，臣妾便觉得好多了。哼这手啊，还是这样凉。王琴，奴才在。让人多拿两个火盆来。这。皇上龙体旺盛，臣妾坐在皇上身边，便不觉得冷了。啊，方才你在那儿听他们弹琵琶，觉得他们弹的如何呀？
。南府现在竟没有会弹琵琶的了吗？选这几个来给皇上欣赏，也不怕污了皇上的耳朵。奴婢记忆不清，还请贵妃娘娘恕罪。都起来吧。谢皇上。西月啊，若是论弹琵琶，你是国手，只不过因为你不在，朕听上几曲打发打发罢了。如今南府里，乐伎也用这种镶了象牙的凤颈琵琶吗？奴婢记忆不佳，未免污了皇上倾听，所以选了最好的琵琶稍作弥补。哼，莫心。若没有真本事，哪怕是用南唐大周后的烧草琵琶，也只会暴殄天物若是论这弹琵琶，还真是无人能及你啊！今天臣妾手冷发涩，又用不惯别人的琵琶，所以此曲并不如往常。皇上别见怪。已经很好了啊！王亲，奴才在。朕记得吉林的将军进贡了玄壶皮，一条给了皇后，另一条就赐给贵妃吧。这，贵妃娘娘，皇上最疼您了。这倒是巧了，方才皇后娘娘也赏了臣妾一条玄壶皮，看来好东西注定要落在臣妾一个人手里了。皇后贤惠，自然对你甚好，只不过朕的心意比他多了一分。王亲，你将这玄壶皮送到内务府去，制成衣裳，送到咸福宫去吧。奴才遵旨。嗯，谢皇上。你们再下去吧。是。手还是这么凉啊！臣妾跟皇上在一起，就不怕冷。了。我说你们长点眼色，在贵妃娘娘面前别卖弄，赶紧回去吧。你以为你弹的不错，见着贵妃娘娘傻了吧？被比下去了吧？这比不比的，缘不在这上头